Daily Pony Online TV. Pazia la uchukuaji wa fomu za kuania kuteuliwa kuania urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia CCM limefunguliwa hii leo Juni 17 2020. Dr. John Magufuli anakuwa mwana CCM wa kwanza kujitokeza kuomba ridhaa hiyo akiandika historia nyingine ya kuomba uteuzi huo kwa muhula wa pili ili kupeperusha bendera ya kijani katika mbio za kuania uteuzi huo adhimu. Mwandishi wetu Amini Mgeni anatupitisha katika hii ripoti. Hii ilikuwa ni mwaka 2015 Alivyojitokeza kuchukua fomu za kuania nafasi ya kukiwakilisha chama chake katika uchaguzi mkuu huo wa mwaka huo. Alijitokeza tofauti na wagombea wengine waliokuwa wamejiandaa kwa kila namna na mbwembwe kuonesha uzito na ushawishi wao. Wakati huo John Magufuli alikuja na mtu mmoja tu aliyemsindikiza na hata alipotakiwa kuongea na waandishi wa habari alisema niombeeni tu. Kisha akaondoka na baadaye kura zilitosha ndani ya chama na kufanikiwa kupeperusha bendera ya chama kikongwe na chenye umaarufu na historia kubwa barani Afrika CCM. Katika kampeni alikuwa ni mtu wa ahadi aliyetumia ushawishi mkubwa kuwaahidi wa Tanzania kuwa hata waangusha na atakuwa mtu wa kufanya mabadiliko makubwa kwa taifa lake. Hakuna sababu madini kama Tanzanite Nchi inayoongoza kuuza madini ya Tanzanite ikawe India ya pili Kenya alafu sisi tunakuwa watatu wakati madini hayo hayachungwi kwenye nchi hizo wakati yanaitwa ni Tanzanite. Nam ndivyo alivyojisadifu kauli hii baada ya kupata nafasi ya kuongoza taifa alianza kufanya mabadiliko makubwa na kutekeleza miradi mikubwa katika nchi iliyobadili taswira ya serikali kwa wananchi wake. Kwanza alianza na bajeti zilizolenga miradi mikubwa ya kimkakati. Mwaka wa fedha 2015 2016 bajeti ya serikali ilikuwa trilioni 22.9. Mwaka 2017 2018 bajeti ilikuwa trilioni 29.54 nayo ilijikita kwenye miradi mikubwa. Mwaka wa fedha 2018 2019 ikawa trilioni 32.5 na mwaka 2019-20 bajeti yake ikawa trilioni 33.1 na bajeti yake ya mwaka wa 5 yani 2020-2021 ni trilioni 34.88 na kufanya thamani ya serikali ya magufuli kwa miaka mitano kwa jumla ya trilioni 152.51 zilizobadili taswira ya nchi kabisa miradi mikubwa ya kimaendeleo ikatekelezwa na kila mahali kihusisha sekta ya usafiri yani reli barabara usafiri wa bahari na ziwani nishati ya umeme miradi ya maji ambayo imekidhi shauku za wananchi kwa serikali yao kama alivyojitokeza miaka mitano iliyopita na sasa anajitokeza tena mbele ya ofisi ya chama chake makao makuu Dodoma kuchukua fomu za kuomba ridhaa ya kukiwakilisha chama hicho katika uchaguzi mkuu hapo baadaye. Safari hii anakabidhiwa fomu na katibu mkuu wa CCM Dr. Bashiru Ali akiwa na maafisa wandamizi wa chama hicho. Na kisha akawa na maneno machache. Ninawaomba wa Tanzania mwendelee kuniombea pia kwa sababu hii ni safari nyingine nzito na ngumu lakini nahitaji mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika kuifanikisha Safari ikaanza kutafuta udhamini wa chama chake na inaanzia Dodoma. Wachambuzi wa siasa wanasema Dr. John Magufuli atakuwa na kazi nyepesi zaidi ukilinganisha na miaka mitano iliyopita kwani utendaji wake na namna alivyojikita kutatua changamoto na miradi kila kona umemjengea mtaji mkubwa kwa wananchi. Amini mgeni TBC. Asante Amini Mgeni wa TBC Aridio na tutazame sasa ripoti nyingine tukisalia bado katika siasa. Wanachama moja kutoka chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema wamejitokeza kutia nia kwa nia kugombea nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Akizungumza na waandishi wa habari hapa Dar es Salaam, mkuu wa idara ya habari na mawasiliano cha Dema Tumaini Makene, amesema wanachama hao wametangaza nia zao kwa 
kwa kutekeleza kifungu namba moja cha muongozo wa chama kutangaza kusudiwa kuania nafasi za uongozi serikalini. Uchazi mwita Isaya Dugulis Antpas Mngwai Tundu Dr. Majinge Kavula Neiloz Dugu Manyama Toja Leonard Dugu Mboe Aikai Freeman Dugu Mtungaji Msigwa Simoni Peter Advocate Mariela Nicodemus Gaspa Dugu Nalo G O M Opio Advocate Neo Richmond Simba Ndugu Nyalandu Samuel Lazalo na ndugu Shabani Msafiri Namo Juni 3 mwaka huu Chadema kupitia tamko lililotolewa na Katibu Mkuu wa chama hicho John Mnyika kilifungua rasmi dirisha kwa mwanachama yoyote mwenye nia ya kutia nia ya kugombea nafasi ya uraisi na dirisha hilo kufungua rasmi Juni 15 mwaka huu Tukiachana na masuala ya siasa tugeukie elimu sasa. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Joyce Ndalichako leo jijini Dodoma ametangaza mihula ya masomo na ratiba zake kwa shule za sekondari na msingi baada ya hapo jana Rais Dr. John Magufuli kuagiza shule hizo kufunguliwa tarehe 29 mwezi huu wa Juni. Kwanza mihula mipya ya shule. Wanafunzi kama ambavyo Mheshimiwa Rais amekushaeleza watarejea shuleni tarehe 29 Juni 2020 na watakaa maana si wameshapumzika miezi mingapi hakuna likizo yani hapo watakaa moja kwa moja mpaka tarehe 18 Disemba Wakati huo huo waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa Tamisemi Selemani Jafo na ametoa taarifa ya uchaguzi wa wanafunzi kujiunga na kidato cha tano na vyo vya elimu mbalimbali hapa nchini. Wakiwamo wasichana 53829 na wavulana 67422 wamechaguliwa kujiunga na kidato cha tano vyo vya ualimu na vyo vya elimu ya ufundi vinavyosimamiwa na baraza la taifa la elimu ya ufundi ya NACTE idadi hii ni sawa na 93.4 ya wanafunzi wenye sifa za kuchaguliwa na mna sasa tutazame taarifa nyingine je mtazamaji unajua swala la laji wa nyama kwa jamii ya Wamasai linaendana na umri jinsia na koo ungana na mwanaridhio wetu Joaki Mkapembe kutoka Manyara kwa taarifa zaidi ili upate kufahamu hayo Ulaji wa nyama ni jambo la kawaida kwa jamii mbalimbali. Mbali. Katika jamii zetu, ulaji wa sehemu za mwili kwa mnyama kama kuku na ngombe huendana na matakwa ya mlaji. Kwa upande wa ngombe, yani kiukweli mimi napendelea sana maini. Kwenye nyama ya kuku, kwa kweli mimi paja. Paja napenda sana, paja na firigisi sio mbaya. Lakini ulaji wa nyama kwa jamii wa Masai ni utamaduni na mila kwa kuwa unahusisha rika, jinsia na koo. Hii ni mwashwashi ni nyama ya wazee. Kipande chake hicho hapa. Hii ni kichwa ni nyama ya wazee. Kuna shingo ambayo hii hapa. Ni nyama ya wazee. Sasa hii ni nyama ya mkadamnasi ya marafiki. Mkono Mbu. zipo sehemu ambazo zinaliwa na ukoo fulani pekee. Hii ni kwa ajili ya mole, ukoo wa mole ndio anayeanza kukata. Na pia kwa sababu kuna viongozi wa mila hapa ndio maana ikaletwa. Viongozi wa mila waioni maana pasipo hii hizi nyama si kitu. Yaani iwe na nidhamu, yani imewekwa kama nidhamu kwa sababu ya viongozi wa mila. Imewekwa kama nidhamu kwa sababu kama hii amna hata hii nyama haitaguswa mpaka ulete mbuzi mzima kama ni mbuzi ilikuwa ni mbuzi mbuzi mzima uchinje alafu ndio ulete kwanza hii alafu ndio na nyama sasa ijumlishe na nyama ile na hii tuendelee kula swala la ika nalo linazingatiwa sana katika ulaji wa nyama hiyo sio wewe kwa nini wewe hili anapewa mzee mkubwa wazee wakubwa sasa hata kama ni rika yako lakini na wewe pia kuna utafutwa nani amezidi mwenzake ni amezidi mwenzake tu kwa hiyo ni hii alafu hii kichwa ndio nakaa pamoja na nani na wazee na na hii na ni mashwashi na huu limi huu limi kama mko kwenye rika tofauti tofauti ni wale wakubwa tu mzee mkubwa ndio anapewa nini zaidi 
kilimi. Alafu kingine huwezi kupelekea wazee nyama na, na mkono. Eh. Hey. Asema wekee miti pelekea na wazee. Hey, Wewe unashika nyama ya wazee na mkono. Mfumo wao ukatajwa nyama nao unahusisha mtu mmoja ambaye anakuwa na kisu na kugawa kwa lioko katika kundi lake. watoto kwenye shingo. Hapa ni kukata na kutafuna. Joaki Mkapembe TBC Manyara. <laughs> Sijui ningekuwa hapo ningepata nyama ndio inatazamwa Rika pamoja na azungumza naye ni Anet Andrew ambaye anatupitisha katika ripoti mbalimbali za Dodoma. Anet Andrew kama unanipata vizuri tafadhali jiunge nasi katika TBC Radio. Dar es Salaam. Na hapa Dodoma tunaanza na habari inayozungumzia masuala ya rushwa. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini Takukuru imetoa rai kwa jamii kuzingatia sheria na kanuni za uchaguzi ili kuhakikisha uchaguzi mkuu na utarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu unakuwa huru na wa haki. Ikiwa ni pamoja na wagombea na wapiga kura kutojihusisha na vitendo vya rushwa. Na yeyote atakayebainika ataonja joto la jiwe la sheria. Ninapenda kutoa msisitizo kwamba Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa tutatekeleza wajibu wetu bila ya kuona aibu, woga na wala hatutapendelea mtu yeyote. Tukisalia katika mapambano dhidi ya rushwa nchini, Jaji Mkuu wa Tanzania amefungua kongamano la wawakilishi na wadau wa mahakama nchini linalojadili mapambano dhidi ya rushwa katika mfumo wa utoaji haki nchini na kutoa rai kwa mahakama kutopuuza malalamiko dhidi ya uwepo wa matukio ya rushwa katika utendaji wa mahakama. Malalamiko la mwananchi linaweza kutoa tahadhari kuwa wananchi pengine hawaelewi taratibu zetu awaelewi mifumo yetu ili waweze kupata haki kwa hiyo tuichukulie malalamiko wananchi wa Uingereza wanasema very positively kwamba wengi wao hawafahamu taratibu na wanapokuja kwetu kulalamika hiyo ni nafasi kwao kuweza kuelimishwa Tume ya taifa ya uchaguzi imetakiwa kuhakikisha uchaguzi mkuu na kuwa huru na wa haki Kauli hiyo imetolewa na viongozi mbalimbali wa vyama vya siasa katika ziara ya kujionea maendeleo ya jengo la tume la uchaguzi linalojengwa jijini hapa. Sasa tuchukue fursa hii kuishukuru serikali kwa kazi kubwa na maamuzi makubwa mazuri ya kuamua tume ya taifa ya uchaguzi kupata jengo ambalo litakuwa huru kwa shughuli zao. Twende kwenye uchaguzi tukiwa tumezingatia somo kubwa la amani. Tukiwa tumezingatia misingi ya utamaduni wa nchi yetu. Kwa Tanzania hatuna historia ya, ku, ya kumwagana damu. Na kuna uchaguzi kikubwa ni amani, mshikamano, tusitumie vyama vyetu hivi kufanya Watanzania wasiwe watu wa moja. Tuwafanye tunaweza uchaguzi tuwe kitu kimoja zaidi tulipokuwa jana. Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto Umi Mwalimu ameiomba Wizara ya Fedha na Mipango kufanya ukaguzi wa matumizi ya fedha zinazotolewa na wafadhili kwa taasisi zisizo za kiserikali. Kwa hiyo kuanzia kanio imagine kuanzia Disemba 2018 mpaka Mei 30 kuna trilioni 3.9 zimeingia kupitia mashirika yasiyo ya serikali. Lazima tusijue zimeenda kufanya nini. Kwa wenzetu wa Wizara ya Fedha tunafurahi kwamba na tu mpo pamoja nasi lakini pia tuendelee kuwabana wafadhili hatusemi wasiwape bahati nzuri na mimi nimetoka huko kwenye mashirika sio ya serikali nimekaa miaka miwili kabla sijaenda kuingia hatusemi watu wasipewe fedha lakini tunataka kujua fedha hizi zinaenda wapi na zinaenda kufanya ni waziri umi ametoa kauli hiyo kufuatia uwepo wa mazingira ya baadhi ya watu kujinufaisha wao binafsi kupitia uanzishwaji wa taasisi hizo Aidha waziri amebainisha nia ya serikali sio kuzibana taasisi hizo ila ni kuhakikisha uwepo wa taasisi unanufaisha walengwa. Katibu mkuu Wizara ya Maji Profesa Ketila Mkumbo ameizindua na kuikagua maabara mpya na ya kisasa ya utafiti wa sampuli ya maji iliyogalimu karibu shilingi milioni hamsini na kuwataka watafiti watakaotumia maabara hiyo kufanya tafiti za kisayansi na kuitunza sisi tuone umuhimu wa chombo hiki kwa wananchi sana. Kwa sababu tuboreshe usimamizi wetu wa rasmani za maji kwa kuwa na vifaa 
kama hivi ili tuweze kutunza vyanzo vyetu vya maji vizuri zaidi na hatimaye tuweze kutoa huduma kwa wananchi ya kiwango ambacho ni bora zaidi kwa sababu tunasema tunapeleka maji safi na salama Aidha Profesa Ketila Mkumbo amesema nchi imekuwa ikipoteza fedha nyingi pale watafiti wanapopeleka sampuli kupimwa nje ya nchi Katibu Mkuu Wizara ya Kilimo Gerard Kusaya ametembelea eneo litakalojengwa kituo cha umahiri cha udhibiti wa sumkuvu nchini katika wilaya ya Kongwa na hivyo kuiwezesha nchi kuwa na kituo cha kupima sumkuvu kwenye mazao ya nafaka. Kwa serikali imetoa dola za Marekani milioni 35.3 kwa ajili ya kuanzisha sasa huu mradi ambao sasa utakuwa na vitu vingi sasa na hautakuwa kwa ajili ya ya, ya wilaya yetu ya Kongwa itakuwa na maeneo mengine nchini itakuwa na vitu vingi vingi tutajenga maabara tutajenga vituo hivi vya umahiri alafu tutajenga kuna maeneo mengine pia tutajenga tutajenga mahala tunamshukuru rais kutuona na sisi wa mtanani maana yake tulitazamia mwaka fulani tuliletoa soko tukapiga teke soko likaenda kibaiko <laughs> Lakini kwa sasa hatuwezi kupiga teke. Tumeukubali. Jamii imehimizwa kujenga utamaduni wa kuchangia utekelezaji wa shughuli mbalimbali za kimaendeleo zinazotekelezwa katika maeneo yao. Kuna mtu ana mchango wa shilingi tano lakini anaiona ndogo sana akijilinganisha na watu wengine. Tunaitaka hata shilingi mia yako. Tunaitaka hata shilingi mia yako. Na lengo la kutaka hela yako hiyo ya mchango ni wewe uwe sehemu ya historia hii kubwa tunakwenda kuweka alama katika vizazi vijavyo kwamba walikuwepo watu ambao walifikiri mbali wakatatua changamoto ya watoto kutembea mbali mrefu na ninyi mnafahamu mmesema kwenye risala yenu kilomita zaidi ya kumi kwenda na kurudi shule yenyewe ni ngumu masomo magumu na umbali ukiwa mrefu mtoto hawezi katika hali ya kawaida kufanya vizuri mpaka wewe mtu ambaye anajitoa sana lakini mazingira yanakuwa sio rafiki sana na sisi kama viongozi wenu kazi yetu kubwa ni kutatua changamoto ambazo zinawakabili Halikuwa akizungumza katika zoezi la uchimbaji msingi wa shule ya sekondari ya kijiji cha Mahoma Makulu kata ya Chawa jijini hapa ambayo imejengwa kwa fedha za wananchi na wadau wa maendeleo na kutarajiwa kuanza kutumika mwezi Januari mwakani Nam mtazamaji wa TBC ya Ridhio na mpaka hapa ndio tuna Make your day online tv kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe kisha like na comment giliboni online tv